గైస్ వెల్కమ్ టు క్లిక్ చాడి దొరికి ఈసారి ఐపీఎల్లో లక్నో సూపర్ జైంట్స్ జైంట్ స్ట్రైట్స్ కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ప్రతి మ్యాచ్ వాళ్ళు ఇంప్రెస్ చేస్తున్నారు వరుసగా తమ నాలుగో విజయం నమోదు చేసుకున్నారు అండ్ పాయింట్స్ టేబుల్లో అందరికంటే ముందు టాప్లోకి వెళ్ళిపోయారు సో దే హ్యావ్ సిక్స్టీన్ పాయింట్స్ నో ఫ్రమ్ లెవెన్ మ్యాచెస్ దాంట్లో ఎయిట్ విన్స్ ఉన్నాయి జస్ట్ త్రీ లాసెస్ మాత్రమే ఉన్నాయి సో దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంప్రెసివ్ టోర్నమెంట్ స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా వాళ్ళు మన ఆకట్టుకున్నారు వాళ్ళ టీం కాంపోజిషన్ చూస్తేనే చాలా బాగా అనిపించింది ఆల్ బేసిస్ ఆర్ కవర్డ్ లాట్ ఆఫ్ ఆల్రౌండర్స్ టాప్ క్లాస్ బ్యాటర్స్ మంచి ఎఫెక్టివ్ బౌలింగ్ లైనప్ అన్నీ అనుకున్నాం దానికి తగ్గట్టుగానే వాళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చేస్తున్నారు సో ప్రతి మ్యాచ్తో ఇంప్రూవ్ అవుతూనే ఉన్నారు ఈ పర్టికులర్ మ్యాచ్లో మ్యాచ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ త్రీలో వాళ్ళు కేకేఆర్ని సెవెంటీ ఫైవ్ రన్స్ తేడాతో ఓడించారు బిగ్గెస్ట్ మార్జిన్ దిస్ సీజన్ ఇంత పెద్ద తేడాతో ఎవరు ఓడించలేదు పదిహేను ఓవర్ల లోపలోనే కేకేఆర్ని వన్ నాట్ వన్ కాల్ అవుట్ చేశారు విచ్ ఈస్ ది సెకండ్ లోయెస్ట్ స్కోర్ ఇన్ దిస్ సీజన్ సో డెఫినెట్గా ఒక అవుట్ అండ్ అవుట్ విక్టరీ డామినేటింగ్ విక్టరీ వాళ్ళ నెట్ రన్ రేట్ కూడా చాలా బాగుంది అందుకనే సిక్స్టీన్ పాయింట్స్ ఉన్న గుజరాత్ టైటన్స్ కూడా దాటుకున్నారు అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే వాళ్ళ క్యాప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్ వితౌట్ ఫేసింగ్ బాల్ డక్అవుట్ అయ్యాడు కానీ ఆ షాక్ నుంచి వాళ్ళు రికవర్ అయిన విధానం చాలా ఇంప్రెసివ్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి దే ఆర్ నాట్ ఎంటైర్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ రాహుల్ రాహుల్ ఫస్ట్ బాల్ డక్అవుట్ అవడం రెండు సార్లు అయితే ఇది ఈసారి ఒక్క బాల్ కూడా ఫేస్ చేయకుండా డక్అవుట్ అయ్యాడు సో మూడు జీరోస్ ఉన్నాయి ఈ సీజన్లో అతనికి అయినా కూడా క్వింటన్ డికాక్ ది అదర్ ఓపెన్ ఇస్ డూయింగ్ వెల్ యాక్చువల్గా ఈ మ్యాచ్లో రాహుల్ రన్ అవుట్ అవడానికి డికాక్ ఇన్డెసిషన్ అతని సడన్గా వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం కారణం ఆ గిల్టీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అతనికి అఫ్కోర్స్ శ్రేయస్ ఎయర్ ఆల్సో ఫీల్డెడ్ బ్రిలియంట్లీ బ్రిలియంట్ పికప్ అండ్ త్రో అతని నుంచి డైరెక్ట్ హిట్ బట్ రాహుల్ అవుట్ అయిన తర్వాత ఆ గిల్టీనెస్ ఉన్నా సరే దాని నుంచి అతను బయటకు రావడానికి తన బ్యాట్ని వాడుకున్నాడు అండ్ ఈ హెవ్ ఏబ్లీ ఐడెడ్ బై దీపక్ హూడా ఆల్సో దీపక్ హూడా ఈజ్ ఆల్సో బ్యాటింగ్ వెరీ వెరీ ఇంప్రెసివ్లీ పర్టికులర్లీ నెంబర్ త్రీ ప్రమోషన్ వచ్చిన తర్వాత మరింత బాగా ఆడుతున్నాడు సో ఫస్ట్ ఓవర్లోనే ఆ జోల్ట్ ఎదురైన తర్వాత రాహుల్ వికెట్ కోల్పోయిన తర్వాత సెకండ్ ఓవర్లో అతను రెండు ఫోర్లు కొట్టి ఆ ప్రెషర్ని కాస్త రిలీజ్ చేశాడు థర్డ్ ఓవర్లో డికాక్ స్టర్న్ ఇట్ వాస్ డికాక్ హిట్ వన్ సిక్స్ అండ్ టూ ఫోర్స్ సో అక్కడి నుంచి అతను చాలా మంచి దూకుడుగా ఆడి ట్వంటీ నైన్ బాల్స్లో ఫిఫ్టీ చేశాడు సో పవర్ ప్లేలో ఐ థింక్ దే గాట్ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ త్రీ రన్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ అనుకుంటా చాలా మంచి స్టార్ట్ తీసుకున్నారు సో రాహుల్ వికెట్ రాహుల్ ఎంత బాగా ఆడుతున్నాడో ఈ సీజన్లో మనకు తెలుసు ఆరెంజ్ క్యాప్ రేస్లో కూడా ఉన్నాడు కానీ అతను వికెట్ కోల్పోయినా సరే ఈ టీం రికవర్ కాగలిగింది అది మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం సో డికాక్ చాలా క్విక్గా రన్స్ చేసి తొందరగా అవుట్ అయిపోయినా హుడా కంటిన్యూ చేశాడు హుడా వాజ్ బ్యాటింగ్ బ్రిలియంట్లీ సో అతను కూడా ఫార్టీ వన్ రన్స్ చేశాడు డబుల్ క్విక్ టైంలో విత్ స్ట్రైక్ రేట్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ సో వాళ్ళిద్దరూ మంచి స్టార్ట్ అందించిన తర్వాత కృణాల్ పాండ్యా ఎందుకనో ఇన్ కుడ్ నాట్ గెట్ గోయింగ్ అది ఏమైందంటే ఈ పిచ్ ఎలా ఉందంటే ఫస్ట్ స్లోగా ఉంది న్యూ బాల్ హార్డ్ న్యూ బాల్తో బ్యాటింగ్ చేయడం ఈజీగా ఉంది కానీ ఆ తర్వాత బాల్ మెత్తబడిన తర్వాత దాన్ని బిగ్ హిట్స్ కొట్టడం కష్టమే సో అందుకని కృణాల్ పాండ్యా కానీ ఆయుష్ భదోని కానీ పెద్దగా రన్స్ చేయలేకపోయారు బట్ స్టాయినెస్ స్టాయినెస్ గురించి మనం ప్రివ్యూలో కూడా చెప్పుకున్నాం స్టాయినెస్ హెస్ హెట్ టు కమ్ టు ద పార్టీ అని చెప్పి ఒకటి ఏదో ఒక ట్వంటీ ప్లస్ నాకు ఏదో క్యామియో ఇన్నింగ్స్ ఆడినట్టు ఉన్నాడు కానీ అతని స్థాయి ఇన్నింగ్స్ రాలేదు కానీ ఇక్కడ అవసరమైన టైంలో ఈ వాజ్ సెంట్ ఎ లిటిల్ బిట్ లేట్ భదోని వీళ్ళందరికంటే కిందకి పంపించారు కానీ ఆ ఫినిషర్ రోల్ని అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేశాడు అసలు నైన్టీన్త్ ఓవర్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంకి ఐ థింక్ వీళ్ళు బాగా రికవర్ అయ్యారు డికాక్ అండ్ దీపక్ కూడా ఇనీషియల్ అవుట్ బర్స్ నుంచి అని అనుకున్నాం మనం బట్ ఏమైందంటే నైన్టీన్త్ ఓవర్ స్టార్ట్ అయ్యే సమయానికి వన్ ఫార్టీ టూ నైన్త్ ఉంది స్కోర్ అండ్ స్టాయినెస్ వాజ్ బ్యాటింగ్ ఆన్ టెన్ విత్ విత్ ఇన్ టెన్ బాల్స్ సో రన్ ఏ బాల్ ఉన్నాడు ఒక ఫోర్ కొట్టాడు అంతే అప్పటివరకు కానీ శివం మావిక్ ఇచ్చాడు ఓవర్ క్యాప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యారు యాక్చువల్గా రసల్ బోల్డ్ వెరీ వెల్ గాట్ టూ వికెట్స్ ఇంపార్టెంట్ వికెట్స్ తీసాడు మంచి బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు రసల్ అండ్ యూజర్స్ షార్ట్ బాల్ వెరీ వెరీ ఎఫెక్టివ్లీ కానీ రసల్కి ఒక ఓవర్ ఉంది రసల్కి ఇవ్వకుండా ఈ బెంట్ ఫర్ శివం
ఓవర్లు సిక్సర్లు కొడుతూ లాస్ట్ బాల్కి అవుట్ అయిపోయి ఇక్కడ అలాగే ఒక వికెట్ వచ్చింది కానీ థర్టీ రన్స్ వచ్చి లాస్ట్ ఓవర్ మళ్ళీ టీమ్స్ ఆఫ్ ది బోల్డ్ వెల్ టీమ్స్ ఆఫ్ ది టుక్ టుక్ వికెట్స్ అండ్ ఆల్సో గేవ్ జస్ట్ ఫోర్ రన్స్ కానీ లాస్ట్ టూ ఓవర్స్లో థర్టీ ఫోర్ రన్స్ వచ్చేసి సో ఒకప్పుడు వన్ సిక్స్టీ లోప్ చేస్తారు వీళ్ళనుకుంటే వన్ సెవెంటీ సిక్స్ బోర్డు మీద పెట్టగలిగారు అనే వికెట్ వేర్ బ్యాటింగ్ వాజ్ నాట్ దట్ ఈజీ సో వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఎప్పుడైతే బోర్డు మీద పెట్టారో చాలా చాలా బిగ్ టోటల్ సో ఆ స్ట్రాటజీ రాంగ్ స్ట్రాటజీ వల్ల ఏమన్నా వాళ్ళకి బెడిసి కొట్టిందేమో మ్యాచ్ అనిపించింది ఎందుకంటే ఆ ఓవర్లో ఆ రన్స్ రాకపోతే పరిస్థితి వేరుగా ఉండేది మొమెంటం పూర్తిగా ఎల్ఎస్జి వైపు షిఫ్ట్ అయిపోయింది అండ్ కేకేఆర్ వాజ్ షార్ట్ ఆఫ్ వన్ బో వన్ గుడ్ బౌలర్ ఉమేష్ యాదవ్ ఇంజురీ వల్ల ఈ మ్యాచ్లో ఆడలేదు హర్షిత్ రాణ వచ్చాడు హర్షిత్ రాణ ఓకే బట్ వెన్ ఫర్ సమ్ రన్స్ అనుకూల్ రాయ్ కూడా ఫస్ట్ మ్యాచ్ అంత ఎఫెక్టివ్గా అనిపించలేదు బట్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఎప్పుడైతే బోర్డు మీద పెట్టారో కేకేఆర్కి అది ట్రబుల్ సమ్గానే ఉంటుంది వాళ్ళకి ఓపెనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా అండ్ వెన్ ఎల్ఎస్జీ స్టార్టెడ్ బౌలింగ్ దిస్ న్యూ మ్యాన్ మొహసిన్ ఖాన్ వాజ్ వెరీ వెరీ ఇంప్రెసివ్ నిజంగా అతను వేసిన ఫస్ట్ ఓవర్లో ప్రతి బాల్కి వికెట్ వచ్చేలాగా అనిపించింది హీ హాస్ గాట్ దట్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ వెరైటీ అండ్ హీ హాస్ గాట్ పేస్ మంచి యాక్యురసీ అండ్ వేరియేషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అతని దగ్గర ఐ కెన్ స్వింగ్ ద బాల్ ఆల్సో సో అతని ఎబిలిటీ ఆ ఫస్ట్ ఓవర్లోనే అతను వికెట్ తీయడం ఇంద్రజిత్ వికెట్ ఆ తర్వాత కూడా పేసర్స్ వాళ్ళకి నలుగురు టాప్ క్లాస్ పేసర్స్ ఉన్నారు ఆవేష్ ఖాన్ ఈ మ్యాచ్లోకి వచ్చాడు ఇంజరీ నుంచి కృష్ణ భగవతం ప్లేస్లో వాళ్ళందరూ తలకు వికెట్ తీశారు చేసన్ హోల్డర్ వికెట్ తీశాడు యారన్ ఫించ్ ప్రతి బాల్కి అవుట్ అయ్యేలా కనిపిస్తున్నాడు సో యారన్ ఫించ్ ఏ మాత్రం ఇంప్రెసివ్గా లేడు తను టేల్ ఎండర్లాగా ఆడతాడు అనకూడదు కానీ ఆస్ట్రేలియా వైట్ బాల్ క్యాప్టెన్ వేరే చోట్ల బ్రహ్మాండంగా ఆడతాడని ఐపీఎల్లో హీ లుక్స్ సో కన్ఫ్యూజ్డ్ యాక్చువల్లీ సో మరొక ఫెయిల్యూర్ అతని నుంచి అండ్ శ్రేయస్ యార్ అతను షార్ట్ బాల్ వీక్నెస్ వీక్నెస్ అంటారు కదా కానీ ఇక్కడ ఒక వెరీ వెరీ వెల్ డైరెక్టెడ్ షార్ట్ బాల్ ఫ్రమ్ దుష్మంత చమీర దానికి అతను అవుట్ అయ్యాడు సింపుల్ క్యాచ్ టు బదోని సో వరుసగా వికెట్స్ పడ్డం ఆవేష్ ఖాన్ కూడా వికెట్ తీశాడు సో వరుసగా నాలుగు ఫస్ట్ ఫోర్ వికెట్స్ వెంట్ విత్ నౌట్ నోట్ అయ్యి సో వాళ్ళకి ఏ మాత్రం మంచి స్టార్ట్ దొరకట్లేదు ఓపెనర్స్ నుంచి అనుకుంటే మిడిల్ ఆర్డర్ కూడా ప్రాబ్లం ఒక బ్యూటిఫుల్ యార్కర్తో నితీష్ రాణని అవుట్ చేశాడు ఆవేష్ ఖాన్ సో వాళ్ళ ఇన్నింగ్స్ ఫేసింగ్ ఏ బిగ్ స్కోర్ స్టార్టింగ్లోనే గాడి తప్పింది బట్ రసల్ కేమ్ రసల్ లుకింగ్ గ్రే ఇన్ గ్రేట్ ఫామ్ కేకేఆర్కి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళ మిగతా బ్యాటర్స్ కానీ బౌలర్స్ ముఖ్యంగా బ్యాటర్స్ సరిగ్గా బ్యాటింగ్ చేయట్లేదు రసల్ ఇస్ ఇన్ గ్రేట్ ఫామ్ రసల్ బ్యాట్తో కానీ బాల్తో కానీ బ్రహ్మాండ ఫామ్లో ఉన్నాడు అతను మోస్ట్ ఎంవీపి మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ప్లేయర్ దాని లిస్ట్లో థర్డ్ ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు నేను ఇంపాక్ట్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఉన్నాయి అతను బ్యాట్తో బాల్తో కూడా అలాగే మరొక క్యారబియన్ ఆల్ రౌండర్ ఇద్దరు టాప్ క్లాస్ క్యారబియన్ ఆల్ రౌండర్స్ నరేన్ ఈజ్ బౌలింగ్ బ్యూటిఫుల్లీ ఈ మ్యాచ్లో కూడా నరేన్ హాస్ గివెన్ జస్ట్ ఐ థింక్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ రన్స్ పిక్డ్ అప్ ది ఇంపార్టెంట్ వికెట్ ఆఫ్ డికాక్ వాళ్ళిద్దరు అంత మంచి ఫామ్లో ఉండి కూడా మిగతా వాళ్ళు ది పీపుల్ అరౌండ్ హిట్ దెమ్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ వెల్ సో దానివల్ల వాళ్ళు దే ఆర్ లూజింగ్ మ్యాచెస్ కంటిన్యూస్లీ సో రసల్ వాజ్ ఇన్ గ్రేట్ ఫామ్ మరొక క్యారబియన్ ఆల్ రౌండర్ జేసన్ హోల్డర్ బౌలింగ్లో మరి మూడు సిక్స్లో ఒక ఫోర్ కొట్టాడు ఈ లుక్డ్ ఇన్ ఎక్సలెంట్ టచ్ టచ్ ఇంకా సిక్స్లు కొనసాగుతూనే మనకు కనిపించినాయి అతను ఉన్నంత వరకు మళ్ళీ కేకేఆర్కి హోప్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే సింగిల్ హ్యాండెడ్గా మ్యాచ్ గెలిపించగల సత్తా ఉన్నవాడు కానీ ఆవేష్ ఖాన్ కేమ్ బ్యాక్ అండ్ గాడ్ రీడ్ ఆఫ్ హిమ్ సో ఆవేష్ ఖాన్ బౌల్డ్ బ్యూటిఫుల్ ఈ త్రీ వికెట్స్ ఇన్ త్రీ ఓవర్స్ ఫర్ జస్ట్ నైన్టీన్ రన్స్ అండ్ వెల్ డిజర్వ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అవార్డ్ అతనికి లభించింది ఇంపార్టెంట్ వికెట్స్ తీశాడు మంచి టైట్ బౌలింగ్ చేశాడు అవార్డు ఇంజనీరింగ్ నుంచి కమ్ బ్యాక్ అవుతూ ఈ బౌల్డ్ వెరీ వెల్ సో ఆవేష్ ఖాన్ బౌల్డ్ వెల్ జేసన్ హోల్డర్ లాస్ట్లో వికెట్స్ తీశాడు నారాయణ్ కొన్ని వికెట్స్ కొట్టిన దట్ వాస్ టూ లేట్ ఇన్ ద డే అది ఏమి సరిపోదు ఎందుకంటే ది రైటింగ్ వాజ్ వెరీ మచ్ ఆన్ ద బాల్ పెద్ద స్కోర్ ఉంది వాళ్ళ ముందు వరుసగా వికెట్స్ పడుతున్నాయి ఈవెన్ రజలు ఆడుతున్నప్పుడు కూడా మరో వికెట్స్ పడుతుంది ఇంకో సింగ్ కూడా 
వెరీ వెరీ ఇంప్రెసివ్ పర్ఫార్మెన్స్ కేకేఆర్కి ఈ మ్యాచ్ తర్వాత చాలా కష్టం ఇప్పటికీ వాళ్ళకి అవకాశం ఉంది తీరాటికలి ఛాన్స్ ఉంది బట్ నెట్ రన్ రేట్ మైనస్లో ఉంది మిగతా మూడు మ్యాచ్ల్లో వాళ్ళు చాలా పెద్ద ఎఫర్ట్ పెట్టి చాలా పెద్ద మార్జిన్తో గెలిస్తేనే వాళ్ళకి మోక్షం బట్ అలా గెలిచే సత్తా ఈ టీంలో కనబట్టలేదు ఏమంటారు 